usiingie ile kanisa ambayo inauza mawe unausiwa mawe ukienda kwa kai, kwa ile kanisa ile kanisa unausiwa kivagio ile kanisa unausiwa maji ile kanisa unausiwa handkerchief mimi nawaomba na sita waomba tena mimi niko na solution za Kenya nyingi na niko na siri kubwa sana ambayo eh nikiwaambia saa hii mimi naitwa Isaya Moridi Prophet the Prophet ambaye ni mjumbe wa Mungu leo naongea kuhusu mambo ya kanisa kanisa vile zile zimekuwa zimejichanganya zile ambazo wewe ukiwa Mkristo uvai kuingia ambazo wanatumika na setani pia nitaongea kuhusu vile upande wa giza umejipanga kutoa kavara kwa watu ambao hawana umri mkubwa na hii yote inafanyika ndio wazuie masuli kwa wakenya upande wa giza umekuwa ukiendelea na shughuli zao za kudunisha wakenya ndio waweze kututawara na hiyo mambo yote inatoka katika maedi kwota sao wako na maagent kila mahali sekta zote ziko na maagent kampuni zote kubwa duniani ziko na maagent wa ki, wa upande wa giza so nikianza niende kwa makanisa ambayo yale yanatumia watu wake katika juhudi zao za upande wa giza nitaanza na makanisa yale makubwa makubwa ambayo mmeona imekuwa kwa haraka sana hizi makanisa eh sina characters ama wanatumia mbinu ambayo wanapewa na upande wa giza ama setani mwenyewe anawaandaa na wana anawa recruit ama kuwa prepare ndio waweze kuandaa watu wa Kenya waweze kutumika upande ule wa giza na si hapa Kenya tu sababu mmeangalia hizi kubwa kama zile subabawas wame wanatumia mbinu za kuleta maovu katika nchi za Afrika ndio tuweze kuingia katika chimo la giza kama jaisim magonjwa kuletewa magonjwa kama corona pia kuletewa hiv hizi magonjwa ya ebolas hizo ni mbinu za watu wa giza so kanisa sile siku hizi uvai kuingia ukiwa mkenya wewe ubirelewa katika ukristo pale chini na kanisa sile zilikuwa kanisa za ukweli Usiingie ile kanisa ambayo inauza mawe unausiwa mawe ukienda kwa kai, kwa ile kanisa ile kanisa unausiwa kivagio ile kanisa unausiwa maji ile kanisa unausiwa handkerchief na ukienda katika kitabu cha cha Matthew amri kumi inasema ya kwanza inasema usiwabudu usikuwe na Mungu mwingine ila mimi. Kwa hivyo saa sile ume, umepewa hizo bidhaa nimetanja pale na bisho either bishop eh pastor ama reverend amekupea uwete kwa mfuko. Hapo ni kama Mungu umetengenezewa uwe unatembea naye. Kwa hivyo mchunge sana msiingie katika hizo makanisa. Mimi kama mjumbe wa Mungu ninauhakika na hata Mungu atanitetea. Najua kwamba Wakenya wameandaliwa zaidi ya nusu ya Wakenya wame wameingizwa katika hizo shughuli kwa njia moja ama nyingine ya upande wa giza. So ningewaambia Musome Biblia. Musiende kwa kanisa kukaa tu kusomewa kufanyiwa bituko 
ama kuchekeshwa na maupini na masiara zao wamefundishwa kuchekesha nyinyi wamekuwa wame trained kuwatekeza na kuwapea point zile zitawavuta nyinyi kwa saa hii ukiwa mkristo soma biblia ha, biblia utajua ni nini Mungu anataka kwako soma nimetakupea biblia ile itakunguide vile kitabu ya biblia ile itakunguide kwa wale watu wanatumia hizo pande za giza unaona timothy tatu mstari wa ine kuendelea hiyo ndio kitabu itakuelezea hawa wa upili wako na mna gani na yule usiofaa kuvuta ni nani pia timo the first tatu itakungae pia ni nani anavaa kukupea neno la Bwana na tabia zake aya Nitamaliza upande wa wa, wa wa makanisa. Nikaenda kwa watu ambao wameandaliwa wame kutolewa kavara ndio wafunge ile prophecy ya Kenya kwamba Kenya ndio itaenesa neno la ijili dunia msima nyakati za mwisho. Kenya ndio Mungu amepanga ikue inji ambayo italeta e, italeta e, kurejesha kanisa ya ile iliyacho na Yesu Kristo wakati alikuwa hapa duniani ambayo ilivurugwa na Waromo lakini Waromo wanajidai ndio wana, wana kanisa ya ukweli lakini Rome ndio wana mpango wa kuvuruga kanisa ya Mungu kutoka 7 AD kuja hivi ilivurugwa na Waromo mpaka saa hii miaka 1350 imeisha imeisha 2022 ndio unaona 2022 imekuwa na vituko sababu Mungu ali eh, Daniel kitabu ya Daniel inasema si kwa upande wa wa kalenda ya Biblia inasema eh, miaka eh, siku eh, mia, eh, mia, mia moja, tharathini na tatu Uki, ukipindua kwa upande wa vile Daniel alikuwa anaongeleshwa na Mungu utaona ni miaka moja, mia tatu, amusini ndio ilianza kutoka eh, 17 AD eh, 17 AD baka saa hii na imeisha 2022 kwa hivyo mimi ningesema kwa upande wa wale watu wanaadaliwa kutolewa kavara na hata mmeona accident zile zinatoka sinapita na watu au si wase sinapita na watu wadogo damu ya watu wadogo ndio Kenya imeandaliwa ndio iweze kufunga hii unapi na hii unapii hata wajaribu waji hata wapande miti hata, hata waende kwa mwezi hata kufunga hii unapii iko Kenya itaendelea tu sababu viongozi wetu pia wame, wametumika katika hiyo juhudi ya upande wa giza ndio unaona huko Sakahora eh zile madhabahu zimefanywa pale ni sa watu si wazee ni watu wadogo So na, na nige, nige si watu wadogo wajiadhari kwa safari sana sababu wanatumia magari kuandaa wao safari zipunguzwe haya watoto wanarudi shule mashule utaona sasa watageukiwa migomo ama hii mioto itakuwa kwa shule ndio wachome watoto sacrifice ivanyike nige si wasasi waombe watoto wao sana sababu hao ndio target wakati unaacha mtoto aende shule ayuko kwa mikono yako ujui ameenda kwa nani hao watu ni watu hawana adabu nikisema nikiwa mjumbe wa Mungu na hawana huruma na wanatumika sababu hata waelewi wenyewe hawaelewi wameshaingizwa kwa upande wa giza lakini naomba tafadhali serikali ya Kenya eh najua mnaheshimu mambo ya Mungu eh mjaribu sana muminimize na muweke mikakati na mpange wana youth wataisha wataisha the generation inakuja kuisha sababu ndio iko target kwa upande wa giza na niwaambie tena serikali ya Kenya 
Mimi na waomba. Na sita waomba tena. Mimi niko na solution za Kenya nyingi na niko na siri kubwa sana ambayo eh nikiwaambia saa hii in 7 years Kenya itakuwa super power. Na sisemi hivyo nikijigamba na sidai pesa mtu sipizi mtu pesa ndio hata nikiwapea story yangu story yangu nikikwapea wengine watatoroka ama wata watalia watalia matozi Sina machungu kwa sababu najua yule Mungu natumikia A, niko na sawadi maisha yangu iko katika njia nzuri nikitumikia Mungu iwapo lipi ama lipi lifanyike Sina kidogo nimepitia lakini hiyo yote najua Mungu akitumia mtu wake lazima apitie jangwani hiyo naelewa kabisa Niko na siri ambayo saa hii nikiongea in 2 weeks 3 million Kenyans watakuwa kazi na waki, wakitaka kunisikiza zaidi wanipe majukumu mi sio kazi 5 million 5 million in 1 month watakuwa kazi in 7 years 27 million Kenyans wanaweza kuwa kazi. Sababu tunafikiria hapa tu, we don't think outside box. Kenya ndio iji ambayo tuko na advantage kubwa sana lakini sasa sisemi ni Mungu anataka ikuwe hivyo sababu Mungu anataka kutumia Kenya kwa njia ingine. Lakini pia kama niko upande wa Mungu Na wakati uvike mungu kutumia hizi ya Kenya kwa dunia msima. Mimi najua wakati ukivika Kenya ndiyo itakuwa on the top of other countries all over the world. Spirit, spiritually, economically, na hata mambo ingine social, social ethic. Sayu kiangalia watu wa mekani kama awana, awako, awako kwa nyama, awako kwa ngosi. Muko tu watu wameregea, regea, wajui kesho kutakuwa aji. Sababu maisha imeachiriwa. Mkenya hana hopes. Lakini na wakikishia leo. Mwa Kenya wasikuwe roho. Mungu yuko. Na huyo mungu. Ndiye mwanzo na diye mwisho. Wa Kenya. Nisikizeni. Mungu amenipea solution. Amenisaidia nikakuwa na solution sa Kenya. Na sisemi hivyo nitavute kazi iko. Kwa hivyo naomba yule tu anataka kujua mambo yangu anitafute aniulize la sababu yote siwezi soma hapa. Ni yangu ni mazito kushida yale naongea hapa. So I think eh, ya leo eh, sitaongea sana sababu sitakaji nikuwe mwanasiasa tena na pia nachangia wa Kenya wa civilio kabisa. Iye na, na pinga kabisa. Mkenya hako na right yake yote. Tumetoka bali, tusirudishwe nyuma. Na yule anaturudisha nyuma, atalidia kwa muti juu siku moja. Atalidia kwa muti juu. Siku viti, we vanya vile utavanya leo. Lakini, e, na kwa bia hii inji yiko na mwenyewe, mungu yuko kwa, kwa kiti yake. Kwa hivyo mutiteza na Kenya, Kenya ni ya Mungu na itabaki kuwa ya Mungu milele na milele ndio italeta le, 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 revival ndio italejesha italeta urejesho duniani lakini nionye ni nionye ni hawa wakubwa wa makanisa na watu wanafikiria ndio wataleta hii revival wako tu hapa wengine wako hapa na kuru wengine wako within within the border of Kenyans Hawa watu wanafikiria bio wataleta hiyo revival wameanza kujiandaa kupanuka kujipanua ndio andanganya wa Kenya lakini tunajua wako upande wa Giza na nimewapea signs sawa watu wanajiinua ndio walete wa, 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 revival Wana, wanataka waonekane bio wana uwezo saidi nyinyi mpotelekwa kwao 
Wakenya msipotere msiangalie musi mtu vile anakuja na mali mwisema huyu ndiye mtu wa Mungu. Hapana, Mungu anatumia ule mtu hata anatembea barefoot, miguu tupu. Azi mtu anatembea na, na, na ndege, nini atafikiria mambo yako wewe unatembea hapo huku chini? Lini atakutakia mazuri? <laughs> Mungu anaadaa mtu wake yule ambaye anajua anajua shida zenu nyinyi shida zenu zinajulikana na Mungu na hawezi lawaletea yule mtu ambaye anajikamba huko jua kona, na anatembea na dela na anatembea na VH ndio unaweza barikiwa lakini si kiasi hicho ati sasa umeparikiwa sasa watu watu mpango wako ni kuleta watu pamoja ndio uandae uingize kwa devil worshiper Apana, mambo ya wa devotion iko wa Kenya na waambia hivyo mjikunde kabisa na kila mtu ameuzwa kwa njia nyingine nitaongea kwa kibana siku nyingine hizi nguo mnavaa nimepewa kisha na mtu jana mtoto amenunuliwa nguo mahali ina maadishi tu ya kawaida mchazi akaserewa kurara kurara ikafika saa sita saa sapa hiyo maandishi ilianza kujia, kujitoa moto jana tu ilianza kutoa moto iki, e maneno ikijiandika wakafikiria wameacha simu ikiwa on huyo vudi ni vudi wa vipi alikuwa ananipea tumekaa tu mahali jana jana ilikuwa sadi ilianza kujiandika ku, kutoa mwangaza hiyo nguo walipindi waichome so sile manguo mnatumia sile bila mnatumia kwa maduka es, Sie vitu mnatembelea sote sinalepo ya upande wa Giza. Kwa hivyo msiulize 66 itakuja lini? 666 iko tayari mnaitumia. Iko. Na wale watu ukiona mtu ana anaua mtu na analipa pesa na anaachiliwa. Ta, tayari huyu yako kwa 66. Huyo ni mtu anajitawala. 66 ni kujitawala. Uwezi nunua Usa ama kufanya mambo yako bila hiyo namba. Hiyo namba ni repo, hiyo repo. Ile kiatu kiatu original uko nayo. Hapa Ebuscan, ujue kampuni yake ni gani. Huko ngambo ni ya upande wa Giza. Hata kama iko hapa Kenya ni ya upande wa Giza. So, mnauliza 66 itakuja lini na iko. So ni nyakati za mwisho na nawaomba wa Kenya muishi kupanda wa Mungu muache kuchanga kuchanganywa na hawa watu viongozi wametutupa na wanataka tupotelee huko msikubali kupotelea huko eh msikubali kupotelea huko hawa wana siasa wanawatupa so so, so na waomba na waomba mkuwe watu waangalivu katika maisha mimi nawaandaa hivyo hata siasa zikija mjue siasa na kanisa aziko mbali sana hao watu ni wamoja wanakuranga pamoja kwa hivyo na malizia hapo siku ya leo e, na Mungu awapariki sana